தோட்ட வீடமைப்பு உட்கட்டமைப்பு சமுதாய அபிவிருத்தி அமைச்சின் முன்னாள் செயலாளர் மற்றும் முன்னாள் மேலதிக பணிப்பாளர் திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் அதனை தாண்டி ஒரு எழுத்தாளர் ஆய்வாளர் மலையகத்தில் பிறந்து இலக்கியம் சமூக ஈடுபாடு அரச நிர்வாகம் என பல்வேறு பட்ட துறைகளில் உச்சம் தொட்டவர் தான் திரு எம் வாமதேவன் அவர்கள் அவரை நேர்காணல் செய்வதில் நாங்கள் சந்தோஷம் அடைகின்றோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க சுகமாக இருக்கிறோம் சுகமாக இருக்கிறீங்க சரி இப்போ மலையகம் இருநூறை நோக்கி இருநூறு ஆண்டுகளை நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கின்றது அதில் உங்களுடைய பங்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்காக எடுக்கின்றது இப்போ இருநூறு ஆண்டுகள் என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தின் முதுகலுமாக இன்று வரை திகழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான் இந்த மலையகத்தை சேர்ந்த மக்கள் அதே நேரத்தில் இந்த பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்கள் இந்த ஆரம்ப பொருளாதார அபிவிருத்தி நிலைமை நகரம் இப்போ ஒரு நிறைய ஆண்டுகளுக்கு பின் எவ்வாறு இருந்தது முன் எவ்வாறு இருந்தது நாங்கள் இப்போ இருநூறு ஆண்டுகளை பற்றி கதைக்கிறோம் மலையகம் இருநூறு என்று அதுதான் இப்பொழுது பேசும் பொருளாக இருக்கிறது அதற்காகத்தான் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது நினைக்கிறேன் இதில் இந்த அவர்கள் கோப்பி செய்கைக்காகத்தான் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டார்கள் தோட்டத்தை முன்பாக கோப்பி ஓ கோப்பி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வந்ததாகத்தான் அப்போ இன்றைக்கு ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் அப்போ பார்த்தால் இருநூறு ஆண்டுகள் அப்போ அவர்கள் கோப்பி செய்கைக்காகத்தான் முதல் தொகுதி ஆட்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் வந்த காலத்தில் அவர்கள் வந் வருவதும் போதுமாக இருந்தார்கள் இந்த கோப்பி பயிற்சியக வந்து ஒரு சீசனலாக இருந்தது அதுக்கு நிரந்தர தொழிலாளர்கள் தேவைப்படவில்லை ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு தேயிலை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுது தான் இந்த மக்கள் நிரந்தரமாக இங்கே வர தொடங்கினார் இங்கே வாழத் தொடங்கினார் ஆகவே அந்த ஒரு அந்த காலப்பகுதியில் அந்த இருபத்தி மூணிலிருந்து அறுபது வரைக்கும் வருவதும் போகுமாக இருந்தார்கள் அவர்கள் பெரும்பாலும் ஆண்கள் தான் அதிகமாக வந்திருக்கிறார்கள் குடும்பமாக வரவில்லை குடும்பமாக வர தொடங்கினது தேயிலை ஏன்னா அங்கே நிரந்தரமாக தேவைப்பட்டார்கள் தொடர்ச்சியான தொழிலாளர்கள் தேவைப்பட்டார்கள் இந்த தேயிலை உற்பத்திக்காக அப்போ அதுக்கு பிற்பாடு தான் இது ஒரு தொழிலாளராக இருந்தது ஒரு சமூகமாக உறுப்பெற்றது இப்பொழுது மலையக சமூகம் என்று சொல்கிறோம் இன்னும் கூட இவர்களை இன்னும் தோட்ட சமூகம் என்று சொல்கிறார் பிளான்டேஷன் கொம்யூனிட்டி அதை பற்றி சில வாக்குவாதங்களும் இருக்கிறது என்ன என்ன காரணம் ஐயா ஏன்னா அவர்கள் தோட்டத்திலேயே இருந்தார் அடைப்பட்டு கிடந்தார்கள் இந்த தோட்ட பொருளாதார முறைமை என்பது இந்த மக்களை ஒரு ஒரு வகையான ஒரு அடிமை நிலையில் ஒரு வைத்திருந்தது இன்றளவும் அவ்வாறு தான் பார்க்க அப்படி அது அதனுடைய மிச்ச சொச்சங்கள் இன்னும் இருக்கின்றன அதுதான் மிக இந்த இந்த மக்களை நாங்கள் பார்க்குற பொழுது இவர்கள் பின்தங்கியவர்கள் அல்லது இவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் ஓரங்கட்டப்பட்டவர்கள் என்று சொல்வதற்கெல்லாம் அடிப்படையான காரணம் நான் பார்த்த அளவில் இந்த தோட்ட உற்பத்தி முறைமை தான் ஏனென்றால் இங்கு அவர்களை வசிப்பிட தொழிலாளர்களாக வைத்திருந்து அந்த தேயிலை உற்பத்திக்கு அவர்கள் தினம் தேவைப்பட்டார் அவர்களை வெளியே விட முடியாது அவர்களை அங்கேயே ஓரளவுக்கு அடைத்து வைத்து ஒரு ஒரு வட்டத்துக்குள் ஒரு வட்டத்துக்குள் வைத்திருந்தார் ஆகவே ஒரு பொருளாதார ரீதியாக அவர்கள் தேவைப்பட்டு ஒரு அதிகமான தொழிலாளர்கள் அங்கே இருக்க வேண்டிய தேவை இருந்த காரணத்தினால் அவர்கள் சமூக ரீதியாகவும் அங்கே இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்தது அங்கே அங்கே வெளியே போக வேண்டிய தேவையில்லை ஆரம்ப காலத்தில் வெளியாட்கள் கூட தோட்டங்களுக்கு உள்நுழைய முடியாது தொழிற்சங்க தலைவர்கள் கூட உள்நுழைய முடியாது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு காலம் அந்த அதுக்கு பின்னால் இப்போ இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கு பின்னால் தான் அவர்களுடைய அவர்கள் ஒரு ஒரு அவர்களுடைய உரிமைகள் பற்றி பேச தொடங்கினார்கள் அது வரையில் அது வரையும் ஒரு எட்நூற்றி அறுபதிலிருந்து அவர்கள் அவர்களை பற்றி அதிகம் பேசப்படவில்லை ஆனால் இருபதுக்கு பின்னால் தான் அது ஒரு இந்த அரசியல் உரிமைகள் சம்பந்தமாக பேச தொடங்கிய பின்னால் இவர்களுடைய பிரச்சனை மேலெழுந்து தொடங்கியது முக்கியமாக ரெண்டு விஷயங்களை நான் சொல்லலாம் ஒன்று இந்த நிலம் தொடர்பானது மற்றது வாக்குரிமை தொடர்பானது அதுவரையில் அவர்களுக்கு வாக்குரிமை மறுக்கப்பட்டது வாக்குரிமை இல்லை அப்போ இலங்கையில் உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு டொனமூர் யாப்பின் படி தான் வாக்குரிமை கொடுக்கப்பட்டது சர்வசன வாக்குரிமை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலே இந்த சட்டசபை உருவாக்கப்பட்ட பொழுதே இந்த வாக்குரிமை பற்றி பேசப்பட்டோம் ஆனால் இவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது என்பதில் மிக தீவிரமாக இருந்தால் இங்கே உள்ள அன்றைய தேசியவாதிகள் அரசியல்வாதிகள் இருந்தார் காரணம் என்னால் இவர்களுக்கு கொடுத்தால் இவர்கள் தங்களை ஏனைய அந்த கிராமப்புறத்தவர்களுடைய வாக்குகள் அவர்களுடைய சக்திகள் இல்லாமல் போய்விடும் அவை இந்தியர் மன்றது அவர் இந்தியர்களாக இருந்தது அதுதான் மிக முக்கியமானது அந்த இந்திய எதிர்ப்பு இந்த இவர்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுப்பதை தடுத்து நிறுத்தியது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் எந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கான வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது முப்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அவர்களுக்கு சர்வசன வாக்குரிமையின் போது இவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது அதற்கு
அதில் கல்வி அறிவு சொத்து இல்லை முக்கியமாக இவர்கள் இந்த நாட்டில் ஒரு நிரந்தர குடிமகனாக இருக்கவில்லை அவர் அந்த காரணங்கள் தான் அவரால் அதாவது இந்த இந்த நாட்டிற்கு அவர்கள் விசுவாசமாக அந்த ஆங்கில சொல்வார் எபைடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இவர்கள் இருக்கவில்லை இந்த நாட்டில் அப்போ பின்னர் இருந்தது ஐந்து வருடங்களுக்கு மேல் ஒருவர் அவர்கள் இந்த நாட்டிலே இருந்தால் அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய எல்லா தகுதிகளையும் பெறலாம் என்ற ஒரு அர்த்த அடிப்படையில் இதற்காக வாதிட்டவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த அந்த இருபதிலிருந்து முப்பது அந்த ஆண்டு காலத்தில் இவர்களுக்கான ஒரு ஒரு எதிர்ப்பை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த வாக்குரிமை கொடுக்கக்கூடாது என்பதற்காக அப்போ முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு எப்படியோ அந்த சர்வசன வாக்குரிமை தொனமூர் அவர் கொடுத்த பொழுது எல்லோருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது அந்த வகையில் தான் இந்த மக்களிடமிருந்து பல பிரதிநிதிகள் தெரிவு செய்து அந்த காலத்தில் அரசாங்க சபை ஸ்டேட் கவுன்சிலுக்கு வந்து பிறகு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாற்பத்தெட்டாம் ஆண்டு அரசியல் சுதந்திரம் பெற்ற பொழுது இந்த மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் பலர் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் அது வரைக்கும் இருந்தார்கள் இந்த இவர்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுக்கக்கூடாது என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருந்தவர்களே எப்படியோ முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு கொடுத்ததன் காரணமாக நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சுதந்திரம் அடைந்ததற்கு பின்னால் அவருடைய வாக்குரிமை முழுக்க பறிக்கப்பட்டது அது மிக முக்கியமான ஒன்று அதாவது பிரஜா உரிமை அந்த பிரஜா உரிமை சட்டம் வந்ததுடன் இவருடைய பிரஜா உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டது அதற்கு பின்னால் வாக்குரிமையும் தொடர்ந்து இல்லாமல் போனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் தேர்தல் நடந்த பொழுது ஏழு பிரதிநிதிகள் இந்த மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார் பாராளுமன்ற அடுத்த ஆண்டு அம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இருக்கும்போது ஒருவரும் இல்லை பிறகு எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் அவர்கள் ஒரு மக்களை ஒரு மக்களுடைய பிரதிநிதியை தெரிவு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது முப்பது வருடங்களுக்கு பிறகு ஆ தெரிவு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு ஆனால் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக நியமன எம்பி என்ற அடிப்படையில் அறுபதாம் ஆண்டு அறுபத்தைந்து அறுபத்தைந்தில் ரெண்டு பேர் கிடைத்தது எழுபதாம் ஆண்டு ஒருவர் கிடைத்து ஆனால் எழுபத்தி ஏழிலிருந்து தான் பிறகு படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்று இந்த மக்களுடைய பல பிரச்சனைகளுடைய அடிப்படையாக இருந்தது இவர்கள் அந்த வாக்குரிமை இந்த பிரஜா உரிமை இழந்ததும் வாக்குரிமை இழந்து பாராளுமன்றத்தில் தங்களுடைய குரல் ஒழிக்கப்படாமல் இருந்தது அவர்கள் சக்தியாக அரசியல் சக்தியாக இல்லாமல் இருந்தது அந்த நிலைமை ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தான் முற்றிலும் தீர்க்கப்பட்டது அதாவது இவர் அனைவருக்கும் பிரஜா உரிமை கொடுக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அந்த பிரஜா உரிமை திட்ட சட்டத்தில் பல திருத்தங்கள் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு ஆகவே அந்த கால பகுதி ஒரு ஒரு வகையில் ஒரு இருண்ட காலம் என்று தான் சொல்லலாம் இந்த மக்களை பொறுத்தவரை காரணம் என்னவென்றால் இந்த நாட்டில் நடந்த எல்லா அபிவிருத்தி முயற்சிகளிலும் இவர்கள் பங்கு பெறவில்லை ஓரம் கட்டப்பட்டார் அந்த கால சொல் அதனால் நாட்டினுடைய பொருளாதார அபிவிருத்தியில் இவர்கள் தான் முதுகெலும்பாக அவர்கள் தோட்டத்திலே இருந்து தோட்ட உற்பத்தியை கவனித்துக் கொண்டார் தேயிலை உற்பத்தியை கொண்டார் தேயிலை உற்பத்தி உச்சத்திலே இருந்தது தேயிலை உற்பத்தி இருந்தது ஆனால் அதை அதனால் நாட்டில் ஏற்பட்ட பல வளர்ச்சிகளுக்கு அந்த தேயிலை உற்பத்தி அதிலிருந்து கிடந்த வருமானம் அரசாங்க வருமானம் வெளிநாட்டு வருமானம் இவைகளெல்லாம் அந்த தேயிலை உற்பத்தியில் தான் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அந்த சுதந்திரம் அடைந்த காலத்தில் பல அரசாங்க செலவுகளுக்கு நிதி ஈட்டம் இந்த தேயிலை துறையிலிருந்து தான் கிடைக்கப்பட்டதாக பதிவுகள் சொல்ல காட்டுகின்றன அவைகளுக்கு அது அதை யாரும் மறுதளி மறுதளித்த கிடை கிடையாது தோட்டத்துறை தான் அப்போ தோட்டத்துறைக்கு பின்னாக யார் இருந்தது இந்த தொழிலாளர் இவர்கள் தான் அப்போ அந்த வீச் இருந்தாலும் கூட அவருடைய பலாபலன்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை இப்போ அபிவிருத்தி அடைந்து அந்த அபிவிருத்தியினுடைய நன்மைகள் பல கிடைத்திருந்தாலும் கூட அந்த நன்மைகள் இவர்களை முழுமையாக போய் சேரவில்லை சேரவில்லை நேற்று இந்த மலையகம் என்ற ஒரு சொற்றொடர் இதை பற்றி நீங்கள் கதை கொண்டு வந்து சொன்னீங்க என்ன விஷயம் என்ன காரணம் ஏனென்றால் காலையில் கூட நான் ஒரு பதிவை பார்த்தேன் பெருந்தோட்ட தொழில் மக்கள் என்று சொல்கிறார் பிளான்டேஷன் கம்யூனிட்டி ஏன்னால் இவர்கள் இவர்களை அடையாளப்படுத்துவதற்கு சில நூல்களே இருக்கு பிளான்டேஷன் கம்யூனிட்டி அதை சிலர் இப்பொழுது வரவேற்பது கிடையாது மற்றது இவர்களை இந்திய வம்சாவளியினர் என்று தான் இன்னும் கூட குடிசன மதிப்பு இடிவுகள் எல்லாம் குறிக்கப்படுகிறது இப்போ இந்த இந்த நாட்டின் மக்களை பார்க்குற பொழுது நான்கு தம் இருக்கிறார்கள் பெரும்பா சிங்களவர்கள் இலங்கை தமிழர்கள் முஸ்லீம்கள் மற்றது இந்திய வம்சாவளியினர் என்று தான் இந்த இந்திய வம்சாவளியினர் என்ற பதத்தை இப்பொழுது இது முன்னவே இருந்தது இந்த மலையகம் என்கிற ஒரு சொற்பதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் உருவாக தொடங்கியது அப்பொழுது தான் அது அதுக்கு முன்னால் இந்திய வம்சாவளியினர் இந்த மலையகம் என்பது இந்த மண்ணை நேசிக்கிறவர்களாக அது அது பின்னால் அது ஒரு உணர் இதாக இருந்தது ஏன்னால் இந்த இந்தியர்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அவர்கள் வேற்று நாட்டவர்கள் அவர் இந்த நாட்டை சேராதவர்கள் இந்த எதிர்ப்பு நிலை இருந்தது தான் இந்த எதிர்
இந்த மக்களுக்கு இந்த மண்ணோடு இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் உருவாக்குவதற்காக தான் இந்த மலேகம் என்ற சொற்பதம் அப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது அறுபதுகளில் அது இப்பொழுது நன்றாக வேறு ஒன்று இந்த மலேக மக்கள் இருந்தும் கூட இன்னும் இவர்களை பெருந்தோட்ட சமுதாயம் என்று சொல்லுகின்ற போக்குகள் இருக்கின்றன அதை இன்று பலர் இது அதை அதை பில அதற்கு சரியான எதிர்ப்பு இருக்கிறது இப்போ இந்த அரசாங்க மட்டத்திலே பார்க்குற பொழுது இந்த அமைச்சு கூட பெருந்தோட்ட அமைச்சு என்று தான் பெருந்தோட்ட மக்கள் என்று தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ எனக்கு நாமம் இருக்கிறது இந்த நாங்கள் இரண்டு மூன்று திட்டங்கள் தயாரித்தோம் நான் அமைச்சர் அந்த செயலாளராக இருக்கிற போது அப்போ நேஷனல் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஃபார் த சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த பிளான்டேஷன் கம்யூனிட்டி என்று தான் இருந்தது ஏன்னா அந்த பிளான்டேஷன் கம்யூனிட்டிக்குள்ள இந்த பிளா தோட்டங்களுக்கு உள்ள மக்களை மாத்திரம்தான் அந்த சொற்பரம் குறிக்கிறது ஆனால் இன்று அந்த சொல் கொஞ்சம் அதிகம் பொருத்தம் இல்லாமல் ஏன்னா அதை விட்டு பலர் வெளியே அங்கே குறைவான மக்களுடைய தொகை குறைவாக இருக்கிறது ஆனால் அதை விட்டு வெளியே நிறைய பேர் வாழத் தொடங்கி விட்டார்கள் ஆகவே தான் அந்த சொற்பதம் அவ்வளவு பொருத்தம் இல்லை என்றுங்கிற ஒரு காரணம் இருக்குது ஆகவே இன்று இந்த மலேக மக்கள் என்று சொல்தான் இன்று அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறது மலேக மக்களுடைய அபிவிருத்தி இன்னும் எங்களுடைய நாட்டிற்கான விருத்தி பாதையில் செல்கின்றதா அல்லது அவர்கள் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்துக்கு இன்னும் பங்களிப்பு செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்களா அதனுடைய சதவீதம் எவ்வாறு இருக்கின்றது நிச்சயமாக அவர்கள் பங்களிப்பு ஏனென்றால் அவருடைய தேயிலை உற்பத்தியில் அவருடைய பங்களிப்பு தொடர்ந்து இருந்து வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அப்போ அந்த வகையில் அவருடைய பங்களிப்பு இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இல்லை இன்னமொரு விஷயம் நீங்கள் கோரியிருந்தீங்க மலைகதை விட்டு நிறைய பேர் வெளியேறி இருக்கின்றார்கள் அப்போ தோட்டத்தில் இருக்கின்ற மக்களுடைய அளவு வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கிறது இருக்கின்ற பொழுது அபிவிரு உற்பத்தி பெறுகின்றதா அபிவிருத்தியை நோக்கி பயணிக்கின்றதா இந்த தேயிலையினுடைய உற்பத்தியை பார்க்குற பொழுது இப்பொழுது தோட் ரெண்டு விதமான அமைப்புகள் தோட்ட உற்பத்தியில் காணப்படுகின்றன ஒன்று இந்த கம்பெனிகள் உடைய உற்பத்தி ஆர்பி பிரதேச இந்த பிராந்திய கம்பெனிகள் மற்றது சிறு உடைமையாளர்களுடைய உற்பத்தி இந்த சிறு உடைமையாளர்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி இப்போ இந்த இந்த இது கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஏனென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபதாம் ஆண்டு நில சீர்திருத்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த நில சீர்திருத்தம் சட்டம் கொண்டு வரக்கு முன்னால் முன்னால் இந்த கொ இந்த தோட்டங்கள் எல்லாம் வெ கம்பெனிகள் வெளிநாட்டு கம்பெனிகளுக்கும் தனியார் கம்பெனிகளுக்கும் சொந்தமாக இருந்தது இதே எழுபதாம் ஆண்டு ச காணி சீர்திருத்த சட்டத்தின் பின்னால் அரச உடைமையாக்கப்பட்டது இந்த அரச உடைமையாக்கப்பட்டதன் பின்னால் பல கம்பெனிகள் உருவா பல அரச இவைகள் உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஜேஇடிபி அதை ஜனவசம் என்று சொல்வார்கள் எஸ்பிசி ஸ்டேட் பிளான்டேஷன் கோர்பரேஷன் இவைகள் எல்லாம் எழுபத்தி ரெண்டிலிருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் அவைகள் பரிபாலித்து வந்தன பிறகு அவைகளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் அதை தனி உடைமையாக்கினார்கள் அப்போ தனி உடைமையாக்கின பொழுது பிறகு அதை பல கம்பெனிகளுக்கு தனியார் கம்பெனிகளுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு கம்பெனிகளுக்கு அவைகள் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டன அவைகள் அனைத்து தோட்டங்களும் அனைத்து தோட்டங்களும் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டன சில தோட்டங்கள் ஜேஇடிபி எஸ்பிசி இவைகள் தொடர்ந்து இருந்தன அவைகள் இந்த உற்பத்தி மிகவும் குறைவாக அந்த அவ்வளவு உற்பத்தி குறைவான தோட்டங்களை தான் இந்த அரச கம்பெனிகள் தொடர்ந்து செய்தது அவைகள் இன்னும் மிக மோசமான நிலையில் இருக்கின்றன இப்போ இந்த காலகட்டங்களில் இந்த அரசாங்கம் பொறுப்பேற்றதற்கு பின்னால் ஒரு முக்கியமான ஒரு வளர்ச்சி இருந்தது அந்த வளர்ச்சி தான் இந்த தோட்டங்களை பொறுப்பேற்ற பொழுது இந்த இதில் பல காணிகள் தனியார்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கப்பட்டது குத்தகை அடிப்படையில் குத்தகை அடிப்படையில் சொந்தமாக சிறிய அந்த எழுபது எழுபதாம் ஆண்டுக்கு பின்னால் அரச அரசாங்கம் பொறுப்பேற்றதற்கு பின்னால் அவைகளுக்கு அவர் இந்த தனித்தனி ஆட்களுக்கு அதாவது அரை ஏக்கர் கால ஏக்கர் இப்படி பல அரசாங்க திட்டங்களில் இப்படி நிலங்கள் கொடுக்கப்பட்டன அப்பொழுது இந்த சிறு உடைமையாளர்கள் என்று சொன்னேன் ஸ்மால் ஹோல்டர்ஸ் அவர்கள் அப்பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் இருந்தார்கள் அந்த காலத்தில் ஒரு லட்சத்து பேர் இப்பொழுது நாலு லட்சத்தி நாலு லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் அது முக்கியமான ஒரு வளர்ச்சி ஏனென்றால் அவர்களுக்கு கொடுக்க இந்த சிறு உடைமையாளர்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது பத்து ஏக்கருக்கும் குறைவானவர்களை தான் சிறு உடைமையாளர்கள் அது அவர்களை வளர்ப்பதற்காக ஸ்மால் ஹோல்டர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி என்று கூட இருக்கிறது சிறு உடைமையாளர்கள் அபிவிருத்தி அதிகார சபை என்று கூட இருக்கிறது இப்பொழுது அந்த சிறு உடைமையாளர்கள் தான் இந்த நாட் தேயிலை உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட எழுபது சீதமானவர்கள் பங்களிக்கிறார்கள் நீங்கள் கேட்டது முக்கியமானது தான் இந்த தோட்ட கம்பெனிகள் இப்பொழுது முப்பது சதவீதமான பங்களிப்பை தான் செய்து வருகிறார்கள் அவை அந்த அளவுக்கு அவை அது அதனுடைய 
ஒரு ஒரு விளைவாக தோட்டங்களுடைய மக்களுடைய ஈடுபாடு மிக குறைவாக இருக்குது ஒன்று மூன்று லட்சம் இரண்டு லட்சம் பேர் தொழிலாளர்களாக இருந்தவர் இப்போ ஒரு லட்சத்துக்கு குறைவானவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேரும் அவ்வளோ தான் எண்ணிக்கையில் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்தளவுக்கு ஆனால் வெளியே வந்தவர்கள் தங்கள் வேறு வேறு தொழில்கள் செய்கிறார்கள் இப்போ தேயிலை உற்பத்தியில் அந்த சிறு உடைமையாளர்கள் என்பது இன்று முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற ஒரு நிலையை காணக்கூடியாக இருக்கு உங்களுடைய பார்வையில் இந்த நிலை தொடர்ந்து நீடித்தால் எதிர்காலத்தில் ஒரு ஐம்பது வருடத்தில் தேயிலை தோட்டத்தில் அதாவது பெருந்தோட்டங்களில் வேலை செய்யக்கூடிய மக்களின் அளவு நன்றாக குறையும் அதே நேரத்தில் தேயிலை உற்பத்தியும் குறையக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது இல்லையா தேயிலை உற்பத்தி குறையாது ஆனால் இந்த தொழிலாளர்கள் என்பது அந்த நிலை மாறக்கூடிய ஆரோக்கியமான விடயமா அது அதுதான் நான் ஆரோக்கியமான விடயம் என்று நான் கருத நினைக்கிறேன் தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்வியல் முறை மூலம் ஆமாம் கட்டாயம் இந்த தோட்ட நான் முதலே சொன்னது போல ஆரம்பத்தில் இவர்கள் வந்து தோட்ட நிர்வாகத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்த காரணத்தினால் தான் மிகவும் பின்தங்கியவர்களாக இருந்தார் ஒரு தோட்ட தொழிலாளர்களாக கருதப்பட்டார் தொழிலாளர்கள் என்றால் அங்கு அவர்களுக்கு எந்த விதமான உரிமையும் இருக்கவில்லை அந்த நிலத்தை சொந்தமாக்கி கொள்கின்ற உரிமை அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை இந்த நிலம் பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தேன் என்னென்றால் இந்த வாக்குரிமையை பொறுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இருந்து இவர்களுக்கு இந்தியர்களுக்கு நிலம் கொடுப்பது மறுக்கப்பட்டே வந்தது அவர்கள் நிலம் கொடுக்கப்படவில்லை சொந்த நிலம் அவர்கள் வாழ்வதற்கான ஒரு வீடை கட்டி வாழ்வதற்கான சொந்த நிலம் அப்போ அவர்கள் வசிப்பிட உரிமையோடு தான் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் நீண்ட காலமாக அந்த வசிப்பிட உரிமைக்கான உரிமையாளர் யார் அவர்கள் அந்த தோட்டத்தில் வேலை செய்கிற வரைக்கும் அவர்கள் அந்த தோட்டத்தில் அங்கே இருக்கிறார்கள் அந்த அவர்கள் அந்த வீட்டிலே இருக்கலாம் நீங்கள் சொன்ன லயன் குடி குடியிருப்பு வீடுகள் இப்படியான விஷயங்கள் ஆனால் அதை திருத்தி தான் கொடுத்தார்கள் உடைய தனி வீடுகளாக கா உருவாக தொடங்கியது மிக நீண்ட காலத்துக்கு பின்னால் தான் கிட்டத்தட்ட இரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் தனி வீட்டு திட்டம் என்று ஒன்று வர தொடங்கியது தனி வீட்டு வீட்டை வந்து இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரம் நாற்பதாயிரம் தனி வீடுகள் இருக்கின்றன மற்ற வேலையெல்லாம் அந்த லயன் முறைகள் தான் இருக்கின்றன அவைகள் ஒரே நெரிசல் அங்கு காற்றோட்டம் இல்லை பல பல அசௌகரியங்கள் இது ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்டு இருந்தது அவைகளைத்தான் இந்த நிர்வாகங்கள் தொடர்ந்து வந்தது ஏன்னா இலவசமாக தான் கொடுக்கப்பட்டது அவை இப்பொழுது தனி வீடுகள் கொட் கொடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு இப்பொழுது உரிமையும் கொடுக்கப்பட்டு கொடுக்க முயற்சிகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு இந்த ஒரு கிளியர் டைட்டில் டீட் ஒரு உறுத்தும் உரி அந்த உறுதியும் கொடுக்க காணி உறுதியும் பொழுது கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது வந்திருக்கின்றது வந்திருக்கின்றது வந்திருக்கு இப்போ அந்த வகையில் அவர்கள் இந்த நிர்வாகத்தை பொறுத்தவர்கள் அவர்களுக்கு இருந்த பயம் என்னவென்றால் இவர்கள் கல்வி உயர்கல்வி பட் பெற்றால் இவர்கள் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே போய்விடுவார்கள் இந்த பயம் எப்போது இருந்தது அந்த காலம் அந்த காலத்தில் இருந்தது ஆகவே இவர்களுக்கு ஆரம்ப கல்வி மாத்திரம்தான் கொடுக்கப்பட்டது ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் ஐந்தாம் வகுப்புகள் படித்தவுடன் உடனே அவர்களுக்கு வேலை இருந்தது இதான் நிறைய மலையக பிரதேசத்தில் ஐந்தாம் ஆண்டு வரைக்கும் தான் பாடசாலை ஆமாம் அந்த பாடசாலை இப்போ எட்நூறுக்கு மேற்பட்ட பாடசாலை எட்நூற்றி நாற்பது பாடசாலைகள் இருக்கின்றன அவையில் பெரும்பாலானவை இன்னும் ஆரம்ப பாடசாலைகள் தான் அந்த ஆரம்ப பாடசாலைகள் ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் தான் அப்போ ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து விட்டால் தோட்ட தொழிலாளி ஆகுவதற்கு அவருக்கு போதிய தகுதி இருந்தது அதுதான் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததும் கூட அதை விட்டு அதிகமாக படித்து விட்டால் அவர்கள் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே போய்விடுவார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு ஒரு தொழிலாளர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் லேபர் சோட்டி அப்போ நிர்வாகம் அதை மிக கவனமாக பார்த்து கொண்டு இருந்தது அது முக்கியமான ஒன்று ஆனால் அதை விட்டு நகரப்புறங்களில் பல பாடசாலைகள் இருந்து வந்த அதே காலத்தில் அப்போ அந்த அப்போ ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு இந்த இளைஞனுடைய தொழில் லேபர் அதை பற்றி ஆராய்வதற்கு ஒரு குழு வந்திருந்தது ஐ சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனத்தும் இருந்தது ஐஎல்ஓ இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் இருந்து அவர் ஒரு புகழ்பெற்ற பொருளியலாளர் அவர் குறிப்ப அவர் அந்த அறிக்கையில் நான் காணப்பட்ட ஒரு விஷயம் எனக்கு இன்னும் ஞாபகத்தில் வருகிறது இந்த எழுபதுகளில் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய கிளர்ச்சி இருந்தது ஒரு வேலை இன்மை பிரச்சனை தான் பட்டதாரிகள் மத்தியில் வேலையின்மை பிரச்சனை அந்த ஜேவிபி கிளர்ச்சி எல்லாம் எழுபதாம் ஆண்டு தான் ஏற்படுது அதை ஆராய்வதற்காக தான் அவர்கள் வந்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் கண்ட ஒரு அவதானம் என்னவென்றால் இந்த நாட்டிலே இந்த தொழிலா அதாவது இந்த படித்தவர்களுக்கான அவருடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு அந்த வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் இடையில் ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது பெரிய இடைவெளி பெரிய இடைவெளி இருக்குது அந்த இடைவெளி தான் இந்த 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 கிளர்ச்சிக்கு காரணம் என்று காரணம் என்னவென்றால் இவர்கள் அதிகம் படித்திருக்கிறார்கள் அந்த படிப்புக்கு ஏற்ற தொழில் வாய்ப்புகள் இந்த நாட்டில் இல்லை அவை அதை உருவாக்க வேண்டும் என்பது தான் அவருடைய கருத்து அ
ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் தோட்டங்கள் நிறைய கிடைத்தது அப்போ அவன் ரெண்டுக்கும் ஒரு மேக்ஸ் இருந்தது என்று அப்போ அந்த அதுதான் இவர்களை அங்கேயே அடக்கி வச்சிருந்ததுக்கான காரணம் அப்போ அந்த கல்வி வளர்ச்சி இப்பொழுது ஏற்பட தொடங்கியதற்கு பின்னால் இவர்கள் படிப்படியாக வேறு தொழில்களை தேட தொடங்கினார்கள் அது அங்கிருந்து அவர்கள் வெளியேற்ற கல்வி வளர்ச்சி வந்து நீங்கள் கதைக்கின்ற பொழுது குறிப்பாக மலையகத்தில் எத்தனையோ பாடசாலைகள் இருந்தாலும் கூட ஐலண்ட்ஸ் கல்லூரிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கின்றது நிறைய சாதனை படைத்த மாணாக்களை அவர்கள் வெளியேற்றி இருக்கின்றார்கள் பாடசாலையிலிருந்து அதில் முதல் முதலாக ஐலண்ட்ஸ் கல்லூரியிலிருந்து நேரடியாக பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்ற அந்த பேட்ச் அந்த மாணவ பிரிவுகளிலிருந்து நீங்களும் ஒருவர் இல்லையா அந்த நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டால் நன்றாக இருக்க முடியும் நான் அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தான் பல்கலைக்கழகத்துக்கு புகுந்தேன் அப்போ அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தான் முதலாவதாக ஐலண்ட்ஸ் கல்லூரியிலே இந்த ஹெச்எஸ்சி அப்பொழுது ஹெச்எஸ்சி என்று இருந்தது ஹையர் எடுக்கே ஹையர் எஜுகேஷன் என்ன ஹையர் ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் உயர்கல்வி பிறகு அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு தான் டிசி ஏ லெவல் என்ற வகுப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது நான் ஹெச்எஸ்சி முடித்துவிட்டு இரண்டாம் முறை தான் எடுத்தேன் அப்பொழுது நாங்கள் மூன்று பேர் அங்கிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டோம் நான் பிரைவேட் தனியாராகவும் வேறு ரெண்டு பேர் ஒருவர் இப்பொழுது இல்லை மற்றவர் மூன்று பேர் நான் சொல்ல உண்டு மரியதாஸ் இருக்கிறார் அவர் மற்றது நவரத்ன நவரத்ன தான் கா அவரும் கல்வி இதில் பணிப்பாளராக இருந்து இந்த அமைச்சர் நான் இருந்த அமைச்சரில் மேலதிக செயலாளராகவும் அவர் செயல்பட்டார் அப்போ அவரும் அந்த மூன்று பேர் தான் முதலாவது வந்து இப்போ நாங்கள் நீங்கள் வந்தபொழுது அந்த ரேக் பண்ணுவார்கள் தான் அதே எடுத்து அவர் கேட்டார் இந்த ஹைலண்ட்ஸ் அது எங்கே இருக்கிறது என்று அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சொன்ன இன்றைக்கு எல்லாரும் தெரிகிறது அறுபத்தைந்தாம் ஆண்டு அந்த அளவுக்கு அது தெரியவில்லை என்னென்னா அதுதான் முதலாவது தடவை நாங்கள் ஹைலண்ட்ஸ் கல்லூரியிலிருந்து இந்த கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்து பிறகு பேராதனைக்கு போய் ஆனால் இன்று அந்த பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ஒரு நூற்றி எண்பது தொண்ணூறு பேர் தகுதி பெறுகிறார் அதில் நூறு நூற்றி இருபத்தைந்து பேர் நேரடியாக பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்தார் அப்போ அந்த வளர்ச்சியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது மனதுக்கு திருப்தியாகவும் இருக்கின்றது மனதுக்கு திருப்தியாகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இப்போ நில உரிமைகளை பற்றி நீங்கள் கதைச்சிருந்தீங்க அதே நேரத்தில் அபிவிருத்தியை நோக்கி மக்கள் இன்னும் அதிகமாக பயணித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது இந்த பொருளாதார பிரச்சனை இருக்குது தானே இப்போ இன்றளவும் அநேக மக்களை நாங்கள் பொறுத்த வரையில் இன்னும் அவர்கள் ஒரு நாளுக்கான சரியான ஊதியத்துக்காக போராடி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இதில் இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்குது அவர்களுக்கு சரி அங்கே தானே அந்த ஊதியம் கிடைக்கவில்லை நீங்கள் வேறு தொழில் நோக்கி நகரலாமே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி சமூகத்தில் இருக்குது இப்போ ஒரு பொருளாதார ஒரு ஸ்ரேஷ்ட ஒரு அரச உத்தியோகத்தராக நீங்கள் கூறுகின்ற பதில் இல்லை இப்போ அவர்கள் அங்கு அந்த வர்மா ஒரு கம்பெனி என்று பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய உற்பத்தி செலவுக்கு ஏற்ப தான் கூலியை தீர்மானிப்பார் தெரியும் அப்போ உற்பத்தி செலவு கூடுகின்ற பொழுது அவர்கள் அதில் ஒரு கணிசமான அளவு இந்த கூலி வேஜஸ் இருக்கும் அவை அதை கூட்டுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய உற்பத்தி செலவு கூடும் அவை அவருடைய விலைகள் கூடாமல் இருந்தால் வருமானம் இருக்காது அவை அவை மிகவும் கட்டுப்பாடாக இருப்பார்கள் அதற்காக அவர்கள் இப்பொழுது ஒரு புதிய முறையை கையாண்டிருக்கிறார்கள் தோட்ட நிர்வாகங்கள் அவர்கள் இந்த தொ தொழிலாளர்கள் முப்பது நாள் வேலை செய்கிறதா என்றால் அவர்கள் பத்து நாட்கள் மாத்திரம் தோட்டத்திலே வேலை செய்தால் போதும் என்றும் பிறகு ஏனைய இருபது நாட்களை அவர்களுக்கென்று இந்த தோட்டங்களிலே சில பகுதியை ஒதுக்கி அதை அவர்களுக்கென்று விட்டு விடுவர் அவர்கள் அதில் போய் தேயிலையை பறித்து அதை மீண்டும் அந்த கம்பெனிகளுக்கு அந்த நிர்வாகத்துக்கே அதை தர வேண்டும் அதே அவர்கள் அந்த வெளிவாரி உற்பத்தி முறை என்று சொல்வார் அவுட் சோர்சிங் மாடல் என்று அந்த ஒரு மாடலை அந்த ஒரு மாதிரி இப்போது பல தோட்டங்களில் பல கம்பெனிகள் இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தி வருகின்றன இப்போ அதில் அது வந்து முழுக்க வெற்றி பெற்றது என்று சொல்ல முடியாது அதுக்கு அதே நேரத்தில் அது முழுக்க தோல்வி அடைந்தது என்றும் சொல்ல முடியாது அப்போ இவர்கள் அந்த பத்து நாள்கள் அவருக்கு வேலை செய்தால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய அந்த தோட்டத்து நிர்வாகத்திலிருந்து கிடைக்கிற வரப்பிரசாதங்கள் சில பிரிவிலேஜஸ் கிடைக்கின்றது இந்த ப்ரொவிடன்ட் ஃபண்ட் கழிக்கிறது மற்றது சந்தா செலுத்துறது மற்றது பல அவர் தோட்ட தொழிலாளர்களை இவ்வளோ காலமாக இருந்து வந்த பல சலுகைகள் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது அந்த சலுகைகளெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவர்கள் உரித்துள்ளவர்களாக இருக்கிறார் இது இந்த நிர்வாகம் சொல்கின்ற நிலை மற்றது அந்த இருபது நாட்கள் அவர்கள் அந்த குறிக்கப்பட்ட நிலப்பகுதிகள் அந்த தேயில கன்றுகள் தேயில செடிகளிலே அவர்கள் அந்த கொள்கைகளை பறித்து அவர்கள் கொடுப்பாங்க அந்த வருமானத்தை உயர்த்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இப்போ இருபது நாட்கள் வந்து அவர்கள் வெளிவேலே செய்யலாம் வெளிவேலைனா தோட்டத்துக்குள்ளே தான் தோட்டத்துக்குள்ளே வெளியே இல்லை தோட்டத்துக்குள்ளேயே அவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட நிலத்தில் அவர்கள் அந்த நிலப்பகுதியில் அந்த பகுதியில் உள்ள
தோட்ட நிர்வாகம் முதலில் தந்தாலும் பிறகு கழித்துக்கொள்ளும் அந்த மாதிரி இப்போ உரம் போடுதல் அல்லது மருந்து தெளித்தல் இப்படிப்பட்ட அதில் அந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு இருக்கின்ற லாபம் என்ன தொழிலாளர்கள் அதிகமான உற்பத்தியை பெற்றுக் கொள்வார்கள் அதிலிருந்து இப்போ முதல்ல வந்து அவர்கள் இதில் கிடைக்கிற விட நீண்ட நேரம் அவர்கள் விரும்பிய பற்றி செய்யலாம் சனி ஞாயிறு குடும்பமே போய் வேலை செய்யலாம் இப்படிப்பட்ட பல வேலைகள் இருக்கலாம் அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது சுதந்திர தொழில் நான் சொன்னேன் இந்த சிறு நீண்ட உரிமையாளர்கள் இருக்கிறார் நாலு லட்சம் பேர் அவர்களை போல இவர் அங்கு செயல்படுவார் சுதந்திர தொழிலாளி முறை சுதந்திர தொழிலாளர்கள் முறையாக அதில் இருக்கலாம் அதுக்கான அந்த வாய்ப்புகள் அதில் இருக்கிறது ஆனால் இது கடுமையாக இப்பொழுது விமர்சிக்கப்பட்டும் வருகிறது பல இடங்களில் அந்த நடைமுறையில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கு சரி குறிப்பாக நாங்கள் கதைச்சிருந்த மலையகத்தினுடைய இந்த நில உரிமைகள் தொடர்பாக நீங்களுடைய விடயத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தீங்க இப்போது இருக்கின்ற தோட்டங்கள் பிளான்டேஷன்ஸ் வந்து நிறைய வெளிவாரியான தொழில் வாய்ப்பை அந்த தோட்டப்புற தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அறிமுகம் எல்லா கம்பெனிகளும் இல்லை சில கம்பெனிகள் அதே ஒரு மொடலாக பாவித்து இந்த கூலி உயர்வு போராட்டத்திற்கு ஒரு மறுப்பாக அது அதிலிருந்து விடுபடுவதற்காக இந்த முறையை அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தி வந்திருக்கு இதில் தொழிலாளர்களுக்கு என்ன நன்மை இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் அந்த நிறுவனங்களுக்கு என்ன நன்மை இருக்கின்றது நிறுவனங்களுக்குள்ள நன்மை அவர்கள் தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அது முக்கியம் அவர் அது தொழிலாளர்களை விட்டு போகவில்லை இந்த சுதந்திர நீங்க சொல்லி சுதந்திர தொழிலாளர்கள் அல்ல அவர்கள் இப்ப சிறு உடைமையாளர்களால் மாறவில்லை தொழிலாளர்களாக இருந்து சிறு உடைமையாளர்களாக இருக்க ரெண்டு ரெட்டை வேசம் போடுற மாதிரி இருக்கு ஒன்று ஆனால் இவர்களுக்குள்ள நன்மை இவர்கள் தங்களுடைய வருமானத்தை பெருக்கிக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு ஒன்று இருக்கிறது இரண்டாவது தாங்கள் சுயமாக சில பகுதிகளை பராமரித்து கொள்ள யாரும் அந்த இதைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழ் இல்லாமல் தங்களுடைய ஒரு என்டர்பிரீனியர்ஷிப் என்று சொல்வார்கள் முயற்சி ஆண்மை முயற்சி ஆண்மை அதை வளர்த்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு அங்கே இருக்கிறது என்பது இன்னொரு விஷயம் அது எந்த அளவுக்கு அவர் செய்கிறார்கள் என்று அதுவும் பார்க்கலாம் அவர்கள் அங்கே போய் இருந்து அதை பராமரிக்கக்கூடிய பண்புகள் இதுவரைக்கும் அவர் அந்த வேலைகள் அவர் செய்வதில்லை அது தோட்டங்களில் சொல்வார்கள் தோட்ட தொழில் முறைமைகள் அது ஒரு மிலிட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் இதை செய் மேலிருந்து உத்தரவு வரும் இரண்டு இலை ஒரு கொழுந்து பட் அதை பறி அவ்வளோ அதுக்கு மேலே அவர் செய்ய முடியாது அதாவது அது மேலிருந்து வர உத்தரவுகளை தான் செய்யலாம் அப்படி தான் தோட்ட உற்பத்தி முறைமையும் இருந்தது அதிலிருந்து விடுபட்டு தாங்களாகவே முயற்சி செய்து அப்படி செய்கின்ற ஒரு போக்கு இதன் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா தோ இவ்வளகாலமாக நிர்வாகத்துக்கு கீழே அடிபட்டு கிடந்து இப்போ தாங்களாகவே ஒரு நிலத்தை ஆனால் அது முழுமையாக அந்த சுதந்திரமான ஒரு இது இன்னும் ஏற்படவில்லை என்று தான் நான் சொல்வேன் இப்போ இந்தியாவிலேருந்து நிறைய தொழிலாளர்கள் இலங்கைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட நேரத்தில் வெறுமனையின் தேயிலை தோட்டத்துக்கு மாற்றம் அவர்கள் அழைத்து வர உறவில்லை எங்கால ரப்பர் செய்கைக்கும் அழைத்து வரப்பட்டார்கள் அவர்கள் தெற்கே நோக்கி பயணித்து இருக்கின்றார்கள் இன்னும் பல இடங்களில் போயிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களை பற்றி நிறைய விடயங்கள் பெரிதாக வெளியே வருவதில்லை அது என்ன காரணம் அவர்கள் மற்றவர்களே சிதறி இருக்கிறார்கள் அவருடைய பிரச்சனை கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியானது தான் ஆனால் இந்த அரசியல் காரணங்களுக்கு நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் இவைகள் காரணமாக இந்த தேயிலை தோட்டங்கள் வந்து அதிகமாக பேசப்பட்ட பேசப்பட்டது நுகரலியா மாவட்டது நுகரலியா பதுளை இவைகள் மற்ற பகுதிகளில் இந்த அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாத காரணத்தினால் இவர்களுடைய பிரச்சனை அதிகமாக வெளிப்படுத்தப்பட அவர்களும் இந்தியா வம்சம் எல்லாரும் ரப்பர் தென்னை தென்னை தோட்டத்தில் அது விட மிக குறைவு குறைவு தேயிலை ரப்பர் தென்னை மற்றது இப்போ இந்த இதுவும் அந்த இன்னும் ஒரு புதியாக ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த பால் மரங்கள் பால் மரங்கள் அந்த அவைகளும் இப்பொழுது புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்த கல்வித்துறை இந்த பகுதிகளில் அவை இவர்களுடைய பிரச்சனைகள் அதிக அளவில் பேசப்படாமைக்கு அது அதுவும் ஒரு காரணம் சொல்லப்படுகின்றது ஆனால் இந்த மேல் மட்டத்துக்கு அவைகள் இன்னும் கொண்டு வரப்படவில்லை இவர்களும் இதே மாதிரியான நிலைமைகள் தான் ஆனால் இவ்வாறான கடுமையான அடுக்குமுறைகளுக்கு அவர்கள் உட்படவில்லை என்ற ஒரு கருத்து இருக்கு ஐயா தெற்கே நோக்கி பயணித்தவர்கள் தெற்கே நோக்கி அல்ல அந்த ரப்பர் உற்பத்தியவர்கள் கீழ் மட்டங்கள் இப்போ தேயிலே அதிகமான உயர்ந்த நிலப்பரப்பில் தேயிலை உற்பத்தி செய்யப்பட்டது ரப்பர் அப்படி அல்ல ரப்பர் அதை விட குறைவான பகுதிகள் அதனால தான் அவர்கள் இப்போ கல்வித்துறை காலி இந்த பகுதிகள் இல்லை ரத்னபுரம் இந்த பகுதியில் அந்த பகுதியில் அப்படி இந்த பகுதியில் தான் தே ரப்பர் உற்பத்தி செய்யப்படுது அப்போ மற்ற பகுதியில் அப்போ அங்கே தேயிலை தான் அது பிரதானமாக கொள்ளப்படுவதற்கு அதுவும் ஒரு காரணம் அந்த நேரத்தில் இந்த நில உரிமைகள் எது இன்று வரையில் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விடயமாக மாறி இருக்கின்றது இப்போது உங்களுடைய காலப்பகுதி நீங்கள் மிக நீண்ட ஒரு அனுபவத்தோடு பயணித்து கொண்டிருக்கிறீங்க இடங்களையும் வேலை செய்திருக்கிறீங்க நிலத்துக்கான உரிமைகள் கிடைத்து விட்டதா அல்லது அதற்காக இன்னும் போராட வேண்டி இருக்கின்றதா அது
இதற்கு பின்னால் முன்னாலும் இவர்கள் பல முறை பல விதமான உறுதிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் அவைகள் ஒரு தெளிவான உறுதியாக இருக்கவில்லை அதாவது அவைகளை சந்தைப்படுத்துவதற்கோ மார்க்கெட்டபிள் வங்கிகளில் வைப்பதற்கோ மோக்கேஜ் வங்கி பேங்கபிள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த அந்த உறுதி வந்து இந்த அம்சங்கள் இருந்தால் தான் ஒரு தெளிவான ஒரு கிளியர் டைட்டில் டீடாக இருக்க முடியும் இப்போ கிராமத்தில் உள்ளவருக்கு அவர் போய் உடனே அதை கொடுத்து வங்கியிலே கடமைக்கொள்ளலாம் அல்லது ஒரு இடத்துல விற்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு உறுதியாக இருக்கவில்லை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கு பின்னால் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் இருந்த காலத்தில் இவர்களுக்கு அந்த காணி உறுதி வழங்கப்பட்டது அதுவுமே முக்கியமாக நீங்கள் சொன்ன அத்தனை விடங்களும் உள்ளடக்க உள்ள உள்ளடங்கப்பட்ட உறுதிகள் வழங்கப்பட்டன இன்னும் கூட அது ஒரு குழப்பமான நிலை இருக்கிறது நான் அந்த உறுதிகளை பார்த்துருக்கிறேன் அவைகளை அவர்கள் போய் அங்குள்ள காணி கச்சேரியில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் சிலர் போய் பதிவு செய்திருக்கார் அவை அந்த உறுதி இருக்கிறது ஆனால் அதில் சில சில அதை பாவிப்பதில் சில சிரமங்கள் இருக்கலாம் வங்கிகள் போய் கடன் பெறுவது இருக்கலாம் ஆனால் அந்த காணி உறுதியோடு இப்பொழுது அவர்களுக்கு இந்த அது வீடு ஆனால் வீடு மாத்திரம் இல்லை அந்த வீட்டோடு ஒட்டி அவர்களும் வாழ்வாதார உரிமைகளும் இருக்க வேண்டும் இப்போ அவை இப்போ இன்னொரு குரல் விரும்புகிறது அவர்களுக்கு அந்த ஏழு பேஜ் காணியோடு இருபது பேஜ் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அப்படி இருக்க காரணத்துக்காக வாழ்வாதாரத்துக்காக அப்போ ஒரு வருமானத்தை பெருக்கொள்வார் வருமானத்தை பெருக்கொள்வார் இப்போ அப்படி இருந்தால் தங்களுடைய வேறு வேறு பயிர்களை பாவிக்கலாம் அந்த மாதிரி பயிரிடலாம் அந்த சந்தர்ப்பங்களுக்காக அது இப்பொழுது சொல்லப்படுகின்றது அப்போ அது அதற்கான கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றது இரண்டாவது இந்த வெளிவாரி உற்பத்தி முறையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது மூன்றாவது நிலைதான் இந்த சிறு உடைமையாளர்களால் விலை மாற்றுவது அது முற்றிலும் முற்றிலும் அவர்கள் சுதந்திர தொழிலாளர்களாக விவசாயிகளாக பெசன்ட் இப்போ உள்ள அரசியல் மட்டங்களிலும் அதிகமாக பேசப்படுகின்றது இவர்களை நாங்கள் விவசாயிகளாக ஆக்குவோம் என்று அரசியல் தலைவர்கள் பிரதான தலைவர்கள் பேசுவதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் அப்போ இவர் விவசாயிகளாக ஆக்குவது என்றால் அவர் தொழிலாளர்கள் அல்ல அவர்கள் விவசாயிகள் பெசன்ட் அப்போ அவர்களுக்கு இப்போ வேறு ஏன் அந்த சிறு உடைமையாளர்களைப் போல அப்படி ஒரு நிலை வருமாக இருந்தால் அவர்கள் தோட்ட நிர்வாகத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டவர்களாக இருப்பார் அவர்கள் பறித்து தேயிலையை பறித்து அவர்கள் அங்கே கொண்டு போவார் அந்த தோட்ட நிர்வாகம் வந்து தேயிலையை பதப்படுத்துவது அந்த தொழிலை மாத்திரம்தான் செய்யும் அந்த ஃபேக்டரியிலிருந்து தான் அவர்களுடைய விஷயம் ஆரம்பிக்கும் அந்த கல்டிவேஷன் அந்த உற்பத்தி முறையில் அந்த தேயிலை விளைச்சல் முறையில் அவர்கள் ஈடுபட மாட்டார் தலையிட மாட்டார் தலையிட மாட்டார் அவர்கள் இந்த நாலு லட்சம் பேர் இருப்பதைப் போல இந்த ரெண்டு லட்சம் பேரும் கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நீண்ட காலத்தில் உருவாகலாம் அப்படி வருவார்களே இருந்தால் இவர்கள் சுத சுதந்திரமான ஒன்றாக இருப்பார் அந் அந்த அதை நோக்கி தான் இருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவ்வாறான ஒரு முறைமை வந்தால் நிச்சயமாக மேலதிகாரிகளுடைய அடிமைத்தனத்தை கீழ் அடக்குமுறைக்கு கீழ் வேலை செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடாது சுதந்திரமாக வேலை செய்து இவர்களுக்கான வருமானத்தை பெருக்கொள்ளக்கூடிய அதற்கான பல அது 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 ஒரு கனவாகத்தான் இருக்கிறது இப்போ அதுக்கான சில பலவிதமான பலவித கருத்துகள் இருக்கின்றன சரி ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்போ மலையகம் சார்ந்து நிறைய விடயங்களை நீங்கள் கதைச்சிருக்கிறீர்கள் அதே நேரத்தில் கதைத்த அனைத்து விடயத்தையும் ஆவணப்படுத்தி நூலாகவும் வெளியிட்டிருக்கிறீர்கள் அதில் மிக முக்கியமான உங்களுடைய ஒரு நூல் மலையகம் சமத்துவ அபிவிருத்தியை நோக்கி அதைத்தான் நாங்கள் இன்றைய தினம் கதைச்சி கொண்டு இருக்கின்றோம் இதை பற்றி கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க ஐயா அது நான் எழுதிய கட்டுரைகளுடைய ஒரு தொகுப்பு நான் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்த காலத்தில் அந்த புத்தகத்தில் அதில் தோட்ட தொழிலாளர்கள் ஒரு பொருளாதார கண்ணோட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு எழுதிய கட்டுரை தான் அது ஆரம்பம் அதிலிருந்து பல கட்டுரைகள் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் எழுதிய கட்டுரைகள் ஒரு மொத்தமாக பத்து கட்டுரைகள் சமூகம் கட் பொருளாதாரம் சம்பந்தமானது மற்றது இலக்கிய கட்டுரைகளும் நான் அதில் எழுதியிருக்கிறேன் அது ஒரு பத்து கிட்டத்தட்ட இருபது கட்டுரைகள் தொகுப்பு தான் அது அதில் இந்த சமத்துவத்தை நோக்கி என்ற தலைப்பு கட்டுரை நான் இந்த கே ராஜலிங்கம் அவர் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸினுடைய தலைவராக இருந்தவர் இந்த தொண்டமான் சௌமிமூர்த்தி மறைந்த சௌமிமூர்த்தி தொண்டமான் காலத்தில் அவரோடு இணைந்து பணியாற்றியவர் அவரும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸினுடைய தலைவராக இருந்தவர் அவருக்காக ஒரு நினைவு பேருரை ஆற்றும்படி என்ன ஒரு அமைப்பு கேட்டிருந்தது அந்த நினைவு பேருனுடைய தலைப்பை தான் அந்த புத்தகத்துக்கு நான் போட்டேன் அதில் எல்லாம் அந்த மலையகம் சமத்துவத்தை நோக்கி ஏன்னா அவர் எல்லா மட்டங்களிலும் மிக குறைவான நிலையில் இருந்தார்கள் இந்த வாக்குரிமை என்று எல்லாம் இல்லாது அவர் எப்படி அந்த சமத்துவத்தை அடையலாம் என்பதை அந்த கட்டுரையில் விளக்கினேன் அதே போல் பல விடயங்கள் அதில் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அதே நேரத்தில் இன்னொரு விடயத்தையும் நடைமுறை விடயத்தையும் நாங்கள் கதைக்கும் 
கதைப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய இளைஞர்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் சொன்னீங்கள்ல ஒரு சமூகம் முன்னேற வேண்டும் என்று சொன்னால் கல்வித்துறையில் மிக முக்கியமான வளர்ச்சி நோக்கி அவர்கள் பயணிக்க வேண்டும் ஆனால் இப்போது இப்போ மலையகம் என்று மட்டுமில்லை இலங்கையில் சில சில பகுதிகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட மாணவர்களுடைய இடைவிலகல் அதிகரித்திருக்கிறது குறிப்பாக பாடசாலையை விட்டு இடையிலே விலகுவது அதுக்கப்புறம் அவர்கள் அந்த சரியான தொழிலுக்கு செல்லாமல் சில சில சிறிய சிறிய தொழில்களை செய்து அவர்கள் மீண்டும் அதே மட்டத்தில் இருந்து மெயின் நோக்கி பயணிக்க முடியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கு நிலைமை அதிகமாக காணப்படுது இல்லையா நீங்கள் ஒரு பொருளாதார ஒரு ஆய்வாளராக இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த இந்த செய்கை மூலமாக அபிவிருத்தி நோக்கி ஒரு சமூகம் பயணிக்க முடியுமா இந்த இடைவிலைகள் மிக பிரதானமான பிரச்சனை ஒரு காரணம் வறுமை அப்போ சில வேலைகளில் பதிமூன்று வருடங்கள் பா பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க வேண்டியிருக்கு பதிமூன்று வருடங்கள் அப்போ அந்த பதிமூன்று வருடங்கள் படித்து முடிந்தவுடன் அவர்கள் வருமானத்தை தான் எதிர்பார்க்கிறார் பெற்றோர்கள் பெற்றோர்களுடைய வறுமை நிலைமை குறைவான நிலையில் படித்து முடித்தவுடன் அவர் வருமானத்தை எதிர்பார்ப்பார் அப்போ அதற்கு மேல் அவர்களால் படிக்க முடியவில்லை என்றால் அவர்கள் அதிகமாக இடைவெளிகள் ஏற்படுகின்றன சிலர் அதுக்கு முன்னவையே சில கஷ்டங்கள் காரணமாக வறுமை நிலை இவைகள் காரணமாக பள்ளிக்கூடத்தை முழுக்க தொடர்ந்து படிக்க முடியாத நிலையில் அந்த இடைவெளிகள் பிறகு ஒரு இடைவெ இடைவெளி அந்த பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு விலை விலகிறவர்கள் ஓ லெவல் படித்துவிட்டு ஏ லெவலுக்கு போக முடியாது அதிகமாக நடக்குது இல்லையா அது ஓ லெவல் முடித்து விட்டு ஏன்னா ஓ லெவல் முடித்தவுடன் அதுக்காக அவர்கள் இந்த தொழிற்பயிற்சிகள் இந்த ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் டெக்னிக்கல் அந்த மாதிரி துறைகளில் அவர்கள் போகலாம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதற்கான பல பிரச்சாரங்கள் செய்யப்படுகின்றது ஆனால் நான் பார்த்த அளவில் அதற்கான ஒரு 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 அந்த மாதிரியான ஒரு கலாச்சாரம் அந்த மக்கள் மத்தியில் இல்லை ஏன்னா அதுக்கான அந்த வெயிட்டிங் பீரியட் மிக முக்கியமானது இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கிறது என்றால் அங்கு இந்த அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்வார்கள் கீழ் உழைப்பு என்று இந்த கீழ் உழைப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் வறுமைதான் காரணம் என்னென்னா அவர்கள் தங்களுக்கு அந்த 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 தங்களுக்கு முழுமையான ஒரு வேலையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னால் தாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அப்போ அதுதான் அப்போ அதனால தான் இவர்கள் மற்ற மற்ற தொழில்களுக்கு போக வேண்டிய நிலை இருக்குது அதாவது ஒரு பதிமூன்று வருடம் படித்துவிட்டு அது பன்னிரெண்டு வருடம் படித்துவிட்டு இன்னும் ரெண்டு வருடம் போய் ட்ரைனிங் காலேஜில் இரு போய் அல்லது ஒக்கேஷனல் ட்ரைனிங் இருப்பதற்கு பெற்றோர்கள் தயாராக இல்லை இவர்களும் மற்றும் வீட்டினுடைய பிரச்சனைகள் காரணமாகத்தான் அவர்கள் செய்கிறார் அவை அது எவ்வளவுதான் அது அந் அந்த வகையில் ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுமாக இருந்தால் ஏனைய பகுதியில் அது இல்லை பல இடங்களில் அவர்கள் போய் தொழிற்பயிற்சி செய்து செய்கிறார் இந்த பகுதியில் படித்திருந்தாலும் கூட இப்பொழுது பெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதிகமான பேர் நகரத்தை நோக்கி வந்து விடுகிறார் நகரத்திலே இப்பொழுது வேலை வாய்ப்பு இந்த கோவிட் வருவதற்கு பின்னால் முன்னால் பலர் இங்கு இந்த கோவிட் வந்ததுக்கு பின்னால் அங்கே ஒரு சில மாற்றங்கள் என்ன இங்கே வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் கடைகள் மூடப்பட்டன அந்த காரணத்தான் எல்லாம் திரும்பி போயிட்டார்கள் பிறகு இப்பொழுது வர தொடங்கியிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் அதிகமான பேர் ஏன்னா இங்கே உள்ள உழைப்பு மிக அதாவது குறைந்த சம்பளத்திற்காக தான் அவர்கள் வருகிறார் நிச்சயமாக ஏன்னா அது அது அவர்களுக்கு பெரிய தொகையாக இருக்கிறது இப்போ வடக்கு பகுதியில் பார்த்தால் இளைஞர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் அங்கிருந்து வெளிநாடுகளில் இருந்து அவர்களுக்கு வருமானம் வருகிறது அந்த நிலைமை இங்கு இல்லை அதே போல இங்கு நகரத்தில் இருந்து தான் இவர்கள் அனுப்ப வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது தேவை இருக்கு அந்த வறுமை நிலை தான் இதுக்கான அடிப்படையான காரணம் அது இந்த கல்வி அறிவோடு வந்து வருமாக இருந்தால் நீண்ட காலத்தில் அது மாற்றம் அடையக்கூடிய மாற்றம் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் குன்றிலிருந்து கோட்டைக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு சம்பந்தப்பட்டு மலைகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு அதனுடைய வளர்ச்சி கல்வி வளர்ச்சி எல்லாம் உள்ளடங்களாக ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கின்றார் எம் வாமதேவன் அவர்கள் அவர்கள் தான் இன்றைய தினம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் பல்வேறுபட்ட அரச துறை நிறுவனங்களில் உச்சம் தொட்டு இருக்கின்ற இந்த நிலையில் இந்த நூலை நீங்கள் வெளியிடுவதற்கான மிகப்பெரிய நோக்கமாக எது அமைந்தது அதே நேரத்தில் நீங்கள் மலைகத்தோடு ஒரு மிக நீண்ட பயணம் உங்களுக்கு இருக்கின்றது அப்போது இருந்த மலையகத்துக்கும் இப்போது இருக்கின்ற மலையகத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடு என்ன வளர்ச்சி நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கின்றதா இந்த நூல் பற்றியும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இந்த கொழும்பு தமிழ் சங்கம் என்னை ஒரு முறை அழைத்திருந்தது என்னுடைய வாழ்வு அனுபவங்களை பற்றி அவர்களோடு ஒரு உரையாற்றும் பற்றி அப்பொழுது நான் அங்கே போய் பேசி முடித்ததுக்கு பின்னால் அங்கு அந்த பேச்சை பற்றி முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திலகராஜ் அவர்கள் கட்டுரை எழுதியிருந்தார் அந்த கட்டுரையை அந்த பேச்சை அப்படியே பதிவாக்கி அந்த கட்டுரை எழுதி அவர் சொல்லியிருந்தார் இதே ஒரு நூலாக்கி இருந்தால் நல்லது என்று அப்போ எனக்கு அந்த கோவிட் இருபது வந்தது பாடு எல்லாரும் வீட்டிலே முடங்கியிருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை வந்த பொழுது நான் யோசித்தேன் இந்த அதே ஒரு நூல் நூலாக எழுதலாம் அதுதான் ஆரம்பிலேருந்து கோட்டைக்கு
அப்போ ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் என்னுடைய அரசாங்க ஈடுபாடுகள் அரசாங்க துறையில் எனக்கு இருந்த ஈடுபாடுகள் பற்றி எழுதலாம் என்பது தான் என்னுடைய இதாக இருந்தது அதோடு ஒட்டி என்னுடைய சமூக ஈடுபாடுகள் வந்து இலக்கியம் மற்ற பல பல விடயங்கள் ஈடுபாடு இப்போ சமூக ஈடுபாடுகள் அப்படி தான் அந்த தலைப்பில் இருக்கிறது அந்த புத்தகத்தில் அது அரசாங்கம் மற்றும் சமூக தலைங்கள் நிறைய நூற்றாண்டு கால ஈடுபாடுகள் ஈடுபாடுகளுடைய பிரதிபலிப்புகள் அதான் என்ன மாதிரி ஈடுபட்டேன் அப்போ அதில் ஈடுபடும் பொழுது அப்பொழுது அரசாங்க துறையில் சேர்வது என்பது பெரிய கஷ்டமான ஒன்று ஆனால் அதில் முக்கியம் ஏனென்றால் நான் முன்னது சொன்ன பொழுது இந்த பிரஜா உரிமை இல்லாமல் இருந்தது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக அப்படி இருந்தது அரசாங்க ஊழியத்துக்கு போக முடியாது முதலாவது கேட்பார் படித்திருந்தாலும் கூட சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கா நீங்கள் சேரும்போது உங்களுக்கு இருந்தது எனக்கு இருந்தது அதை தான் சொல்ல வருகிறேன் என்னென்னால் நான் என்னுடைய அந்த பிரஜா உரிமை அந்த அந்த இதில் பிறப்பு சான்றிதழில் எல்லோருக்கும் இந்திய தமிழர்கள் என்று இருக்கும் எனக்கும் எல்லாருக்கும் இப்பொழுதும் அப்படி தான் இருக்குது இந்திய தமிழர் அப்போ இந்திய தமிழர்கள் என்று இருந்தால் உடனே பிரஜா உரிமை இருக்கிறதா என்று தான் கேட்பார்கள் அடுத்தது இந்திய தமிழர்களுக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டார்கள் அப்போ நான் அந்த இன்டர்வியூ நேர்முகத்துக்கு போயிருந்த பொழுது இரண்டாவது முதலாவது பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அந்த பகிரங்க சேவை அணைக்குழு தான் அதை நடத்தினது முதலாவது இன்டர்வியூ முடிஞ்சு ரெண்டாவது இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது மத்திய வங்கி கட்டிடத்தில் தான் அது நடந்தது நான் வந்து லிஃப்டில் நிற்கும்பொழுது அந்த இன்டர்வியூ நடத்தினோர் ஓடி வர வாங்க வாங்க கூடிய ஒன்று நீங்கள் இதில் உங்களுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் இந்தியன் தமிழ் என்று இருக்கே உங்களுக்கு பிரச்சார இருக்குதா எனக்கு அந்த நேரத்தில் அதுக்கு முன்னால் எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவம் காரணமாக நான் அப்பொழுது அந்த சட்டத்தின்படி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவங்க நவம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் திகதிக்கு முன்னர் ஒருவர் பிறந்திருந்தால் அவரும் அவருடைய தா தந்தையும் நாட்டிலே பிறந்திருந்தால் அவர் வம்சாவளி பிரஜை என்று அவரை வள வரவிலங்கப்படுத்தினார் இப்போ அதிர்ஷ்டவசமாக என்னுடைய அப்பா இந்த நாட்டிலே பிறந்து அவருடைய பிற இது இருந்தது பிறந்த பிறப்பு சான்றிதழ் இருந்தது இப்போ என்னுடைய பிறப்பு சான்றிதழ் இருந்த காரணத்தினால் அதை நான் சமர்ப்பித்து ஒரு கடிதம் வாங்கியிருந்தேன் அப்படி சர்டிஃபிகேட் ஒன்று கொடுக்கவில்லை இப்படி இருந்தால் நீர் பிரஜா உரிமை தான் வம்சாவளி பிரஜை என்று ஒரு கடிதம் அப்போ அந்த கடிதம் என்னிடம் இருந்ததுனால் அதை காட்டுறவுடன் அவர்கள் என்னை சேர்த்து கொண்டார் அப்படி பல இளைஞர்கள் அந்த நாட்களிலே அறுபதுகளில் படித்து வந்திருந்தாலும் கூட இந்த அறுபதுக்கு பின்னால் தான் கல்வியில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட தொடங்கும் கல்வித்துறையிலே அதுக்கு முன்னால் ஏன்னா அரசாங்கம் அறுபதுகளில் பல பாடசாலைகளில் பொறுப்பேற்று தமிழ் மொழி மூலம் கற் கல்வி கற்பிக்க வந்த காரணத்தினால் அங்கு பலர் கல்வி கற்று பிறகு படிப்படியாக இந்த பிரஜா உரிமையை பெற்றுக்கொள்கின்ற இதுவும் நிலைமை ஏற்பட்டது இந்த பிரஜா உரிமை இந்த மக் இளைஞர்கள் பெறால வாலிபர் ம அந்த மக்கள் பெற தொடங்கியதற்கு பின்னால் தான் இப்படிப்பட்ட அரசாங்கத்துறையில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாக தொடங்கியது அப்போ நான் அதை உணர்ந்தேன் இப்போ எனக்கு கிடைத்தது அதுக்கு பின்னால் அங்கேயே எனக்கு தொழில் செய்யக்கூடியதாக இருந்தது பிறகு ஐம்பது இது வரைக்கும் முப்பது வருஷம் அதே அமைச்சிலே பல கட்டங்களிலே மேலே போய் நீங்கள் சொன்னதுபடி அந்த உயர்கட்டத்திற்கு வந்து பிறகு நான் அமைச்சரின் செயலாளராகி வந்தேன் உங்களுடைய பிள்ளைகளை பற்றியும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஐயா சுருக்கமாக எனக்கு மூன்று பையன்கள் மகன்கள் அவர்கள் எல்லாம் இந்த நான் கொழும்பில் இருந்தமான எல்லாரும் கொழும்பு இந்து கல்லூரியில் தான் கிடைத்தார்கள் இந்த எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் இந்த எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்த கலவரம் வந்ததுக்கு பின்னால் நான் ஒரு புதிய வீடு கட்டி அந்த வீட்டை அந்த கலவரத்தில் எல்லாம் அடித்து நொறுக்கி தீக்கிரையாக்கி விட்டார் அப்படி எனக்கு இரண்டு பையன்கள் அப்பொழுது இருந்தார்கள் அது சின்ன பையன்கள் ஒருவருக்கு ஐந்து வயது மற்றவருக்கு மூன்று வயது அந்த மூன்று பேரும் இருக்கும் பொழுது அப்போ மூன்றாவர் என்னுடைய அவர் அவர் என்னுடைய வய மனைவி கற்ப கற்ப கற்பமாக இருந்தார்கள் அதோடு நான் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இறுதியில் நான் இந்தியாவில் செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டது அது ஒரு பெரிய சோகமான நிலவு என்னுடைய என்னுடைய எனக்கு ஏற்பட்ட பல இழப்புகள் பல இன்னொரு இழப்பு இருக்கிறது நான் இந்த இழப்பு பெரிய நான் அவ்வளோ காலம் சேகரித்து வைத்திருந்த அவ்வளோ புத்தகங்களும் இருந்து போயிட்டு ஒன்றுமே இல்லை ஜீரோ பிறகு அதோடு என்ன செய்வது இங்கே இருக்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலையில் நான் இந்தியாவை நோக்கி அங்கு போய் என்னுடைய எனக்கு ஒரு நிதி உதவி கிடைத்தது அதாவது இங்கிருந்து சென்றவர்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த சினிமா சாஸ்திரி ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஐந்து லட்சம் பேர் அங்கே போய் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றிய ஒரு ஆய்வு செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது ஏன்னா அதற்கு முன்னால் அந்த எண்பத்தி மூன்றுக்கு முன்னால் நான் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்திலே என்னுடைய பிஹெச்டி அந்த கலாநிதி பட்டத்திற்காக ஒரு தெரிவு செய்து இங்குள்ள மக்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி நான் ஆய்வு செய்து கொண்டிருந்தேன் அந்த ஆய்வுடைய எல்லா தகவல்களும் எரிந்து போய்கிட்டேன் இப்போ அதை நான் பல இடம் சொன்னதுனால் நோர்வே அரசாங்கம் எனக்கு அந்த நொராட் என்ற ஸ்த
அந்த ஸ்ரீலங்கன் ரிபேட்ரியட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு என்ற நூல் நான் எழுதி அந்த அந்த ஆய்வு அடிப்படையாக கொண்டு அதை நான் அந்த நூலாக எழுதினேன் அப்போ அந்த அங்கு போய் என்னுடைய மூன்றாம் மகன் அங்கு தான் பிறந்தான் மூன்று பேரும் அப்போ அவர்கள் முதல் இரண்டு பேரும் அங்கு ஐந்தாம் வரைக்கும் படித்து பிறகு திரும்பி இங்கே வந்ததுக்கு பின்னால் அவர்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரியில் படித்து தங்களுடைய படிப்பை முடித்து கொண்டு மூன்று பேரும் பட்டம் பெற்று ஒருவர் மூன்றாம் அவர் வைத்தியராக இருக்கிறார் மற்றவர் இந்த கணினி துறையில் இரண்டு பேரும் ஐடி வேறு ஒருவர் ஆஸ்திரேலியா ஒருவர் அமெரிக்கா ஒருவர் இங்கிலாந்து என்று உலக மூராக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் புனரமைத்துக் கொண்டார்கள் அவர்களுக்கான புனரமைப்பு திட்டங்கள் எவ்வாறு அங்கே இருந்தன அதை எவ்வாறு அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் அதன் மூலம் அவர்கள் எவ்வாறு எந்த அளவுக்கு எழுச்சி பெற்றார்கள் என்பதே ஒரு ஒரு இவாலுவேஷன் ஒரு மதிப்பீடாகத்தான் இந்த நூல் இருந்தது இதை ஒட்டி நான் ஒரு எம்ஃபில் பட்டமும் அங்கு ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியில் ப பல்கலைத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் அந்த தகவல்களை அடிப்படையாக வைத்து ஆகவே அந்த மதிப்பீட்டு தான் இந்த நூல் அதே நேரத்தில் இப்பொழுது இருக்கின்ற மலையகத்தினுடைய வாழ்வாதாரம் உரிமைகள் அபிவிருத்தி ஆரோக்கியமான பாதையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றதா இருநூறு ஆண்டுகளை கடந்தும் ஆமாம் ஆரோக்கியமான பாதையில் தான் இருக்கிறது என்னென்ன நாங்கள் ஒரு 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 பாசிட்டிவாகத்தான் அந்த நிலைமைகளை பார்க்க வேண்டும் உங்களுடைய பார்வை ஆமாம் அது எந்த நேரம் நான் அது அதில் பூர்ணமாக எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது இந்த மக்கள் இங்கே வந்து இவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு ஓரங்கட்டப்பட்டு நில பிரஜா உரிமை இல்லாமல் வாக்குரிமை இல்லாமல் நாடற்றவர்கள் நிலையிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து அவர்கள் ஒரு காலத்தில் அந்த எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காலத்தில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்தது இவர்கள் இங்கே இருக்கப்பதால் அது இந்தியாவுக்கு எல்லாரும் போவதா என்று பல சொல்வார்கள் எல்லாரும் இந்தியாவுக்கு போவோம் என்று கூட தீர்மானித்தார்கள் ஒரு சில சொன்னார்கள் இல்லை இங்கேயே நாங்கள் இருப்போம் என்று அப்போ இருந்து இன்று ஒரு நிலை பெற்ற சமூகமாக மலேகம் இரு இருநூறு என்று அது ஒரு செய்தியாக அவர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டினுடைய குடிமகனாக ஒரு அரசியல் சக்தியாக இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கத்தை நிர் நிர்ணயிக்கக்கூடிய சக்தி இவர்கள் இருக்கிறது அந்த வகையில் இவர்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை பெற்றுக்கொண்டு இவர்கள் பல பொருளாதார ரீதியாக அல்ல நில உரிமைகளை பெற்றுக்கான வாய்ப்புகள் ஒன்று அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு அங்குலம் கூட இருக்கவில்லை இப்பொழுது ஏழு போய் காணி சிலருக்கு கிடைக்கிறது அது கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் பெருகும் அந்த அந்த அரசியல் சக்தியை அவர்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு செய்வார்கள் என்பதில் எந்த விதமான இதுவும் இல்லை அவர் செய்வார்கள் என்னென்ன அந்த இப்போ இன்னும் புதிய தலைமுறைகள் உருவாகின்றன இந்த உரிமைகள் நோக்கி இப்போ அபிவிருத்தி என்று சொல்கின்ற பொழுது பெரும்பாலும் வீடு பாதைகள் போக்குவரத்து இவைகளை தான் நாங்கள் அபிவிருத்தி சொல்கிறோம் இந்த அந்த உரிமைகள் இந்த நாட்டினுடைய தேசிய நீரோட்டத்தில் முழுமையாக கலந்து ஏனைய மக்களோடு சமத்துவமான ஒரு நிலையில் இருப்பதைத்தான் நாங்கள் ஒரு உரிமையான நிலை என்று சொல்கிறோம் சரி அதே போல் இதே நேரத்தில் நிறைய இளைஞர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் பாடசாலை செல்லும் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் நீங்கள் கல்வித்துறையில் உச்சம் தொட்டவர் என்ற நிலையில் அவர்களுக்கு கூறுகின்ற ஆலோசனை என்னவாக இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் கல்வித்துறையில் வளர்ச்சி அடைவதற்காக உங்களுக்கு உள்ள சந்தர்ப்பங்கள் சந்தர்ப்பங்கள் தாங்கள் கிடைக்கும் அந்த சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் இவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று எங்களுக்கும் எனக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது நான் தோட்ட பாடசாலையில் படிக்கவில்லை இருந்தாலும் ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் நடந்துதான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஹட்டன் ஹைலண்ட்ஸ் கல்லூரிக்கு சென்றேன் அப்போ அந்த பள்ளி அந்த சந்தர்ப்பத்தை அந்த ஹைலண்ட்ஸ் கல்லூரியில் படித்த காரணத்தால் தான் ஓரளவுக்கு எனக்கு உயர்வாக ஒரு நிலையை வந்தது அந்த சந்தர்ப்பத்தை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு அவை அந்த நமக்கு கிடைக்கிற சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் சரியாக அவை எவராக இளைஞர்கள் எவராக இருந்தாலும் அந்த கல்வித்துறையிலே கிடைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இப்பொழுது அப் இப்பொழுது விட அப்பொழுது விட இப்பொழுது அதிகம் இருக்கிறது நிச்சயமாக அப்பொழுது மிக மிக குறைவான அப்பொழுது உதாரணமாக வீடுகளில் வெளிச்சம் இல்லை நாங்களெல்லாம் லாம்புகள் வைத்து தான் படித்திருக்கோம் இப்பொழுதுதான் மின்சாரம் இருக்கு இப்போ மின்சாரம் இருக்கும்போது ஒழுங்காக இப்போ இப்போ அப்போ அவை இருக்கிற வசதிகளை நாங்கள் இப்பொழுது வசதிகள் கூட நிச்சயமாக குறிப்பாக ஒப்பீட்டு அடிப்படை கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் படித்தால் நிச்சயமாக அதனுடைய வெற்றியை நோக்கி பயணம் அந்த அதுதான் நாங்கள்லாம் சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அப்படி தான் நில வந்தோம் உடனே எங்களுக்காக எந்த விதமான பாதைகள் இருக்கவில்லை நாங்கள் தான் பாதைகளை சொல்வார்கள் பாதைகள் வெட்டி பயணம் செய்தவர்கள் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் அதெல்லாம் போனோம் ஆகவே இப்பொழுது பாதை இருக்கிறது குறிப்பாக நிறைய விடயங்களில் உச்சம் தொட்டு இருக்கிறீங்க எனவே வாழ்த்துக்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பயணிக்க வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சக்தி டிவியின் குட் மோர்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சி சார்பாக எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை த
எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை உங்களுக்கு தந்து என்னுடைய சில கருத்துக்களை உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்வதற்கும் நேர்களோடு பரிமாறிக்கொள்வதற்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததற்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி சரி நன்றி நன்றி எனவே இன்றைய தினம் நிறைய விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தோம் குறிப்பாக மலையகம் இருநூறு இருநூறு ஆண்டுகளை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இன்னும் தொடர்ச்சியான அபிவிருத்தி நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அனைவருடைய விருப்பமாகவும் இருக்கின்றது மற்றும் ஒரு குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுவது எஸ் ராஜ்குமார் நன்றி வணக்கம்